Naam, barabara kabisa kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet. Tunaendelea zaidi na zaidi. Mimi ni Jamal Shim, ninayekuletea matangazo haya na sasa ni sehemu ya pili ya mada asubuhi. Uhusiano kati ya Tanzania na nchi za Afrika Mashariki umeendelea kuimarika sana tu. Hivi karibuni tumeshuhudia matukio kadhaa ikiwemo Rais Uhuru Kenyatta akimtembelea Rais Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa eh, katika eh, alipokuwa chato mapumziko alimtembelea na kufanya mazungumzo naye pamoja na mambo mengine na kuweza kujulia hali familia ya Rais Dr. John Pombe Magufuli. Alikaa pale siku mbili na wamezungumza mengi sana. Hali kadhalika tumeshuhudia Rais Yoweri Kaguta Museven naye akitoka Uganda paka Chato kwa ajili ya kufanya mazungumzo na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Sasa tukio la jana sasa Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake walihakikisha basi eh, vitu ambavyo viliweza kufanikiwa kukamatwa nchini Kenya ikiwemo dhahabu na fedha eh, ambavyo vilikuwa vikitoroshwa na vikakamatwa Kenya basi vinarejeshwa jana vimerejeshwa jana na kupokewa na waziri wa mambo ya nje ya Tanzania Profesa Pramgama Kabudi na tukio hilo eh, tulishuhudia ikulu ambapo dhahabu zile zile sabiwa zile pamoja na mamilioni yale ya fedha yalivyokamatwa e, yaliyokamatwa e, yakiwa yamewasilishwa kwa rais dr john pombe makufuli katika tukio hilo rais uhuru kenyata akampigia simu e, rafiki yake rais dr john pombe makufuli kumuuliza vipi <laughs> mzigo umefika huo e, rais dr john pombe makufuli akamba umefika na hapa tuko E, tuna tuna hakiki na viongozi hapa wanakupongeza kwa watu ambao imechukulia mahusiano haya ni yana maana gani katika e, ukanda huu wa kwetu wa Afrika Mashariki katika kujadili masuala haya basi ya kidiplomasia ninaye mchambuzi wa masuala ya, kidipl ya kidiplomasia Said Msonga hapa studio karibu sana Asante na shukuru. Habari za asubuhi. <coughs> salama salama. Kwema. Kwema kabisa. Hivi karibuni uh, huu mwezi tumeshuhudia matukio kama hayo. Uhusiano unaonekana unaendelea kuimarika sana. E, licha kwamba palitokea kauli fulani ambayo ilikuwa inataka ku, e, ku, kuleta hali taswira mbali taswira ambayo sio nzuri ilitolewa na mbunge fulani hivi e, nchini Kenya lakini naonekana e, hakuna tena hiyo hali taswira hivi sasa ni kwamba mahusiano ya nazidi kuimarika yanatoa picha gani uh, picha tunaiona ni kwamba wanadiplomasia wa Afrika Mashariki. Uh -huh. Na wanadiplomasia wa Afrika Mashariki ninamaanisha wale wanadiplomasia namba 1 uh -huh. ambao rais wa nchi ndio uh -huh. huwa mwanadiplomasia mwanadiplomasia namba 1 kwenye nchi husika. Uh -huh. Kwa hivyo wanadiplomasia wa Afrika Mashariki uh -huh. uh, wamechukua nafasi yao ya diplomasia kwa maana ya kujenga na kuimarisha Mm -hmm. mahusiano kwa sababu pamoja na mambo mengine huo ndio wajibu wao mkubwa mm -hmm. na wa msingi mm -hmm. kuhakikisha kwamba mataifa yao yanakuwa na mahusiano mazuri na kila pale linapojitokeza changamoto mbalimbali mm -hmm. iwe ni za kisheria ziwe ni changamoto ama za matamishi kama hivyo ambavyo wamezungumza baadhi ya wabunge hasa mm. nchini Kenya bunge mm. maarufu Jagwa mm. alitoa kauli ambayo ili utata kabisa ilikuwa imelenga mm. eh, kuleta mkorogo mm. fulani mm. na mtibuo mm. wa, kwa wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara zao nchini Kenya mm. na sasa wanadiplomasia wakaona kwamba wanayo nafasi sasa mm. ya kuhakikisha kwamba wanarejesha mm. katika mstari baada ya kuonekana kwamba kuna hali ya mtetemo umejiingiza mm. katika mm. sababu uh, mijadala ilishaanza kuwa mikubwa ndani mm. ya Kenya na, lakini ndani yeah. pia ya Tanzania mm. pamoja na, na mataifa mm. mengine ya Afrika mm. Mashariki. Kwa hiyo wakafanya kazi yao na ndio maana unaweza kaona kwamba hivi karibuni mm. uh, wakati rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa katika mapumziko kule mm. Eh, mili, chato. milimani chato eh, eh. Eh, akapata ugeni wa mwenzake kutoka Kenya mm. uh, uhuru mwegai kinyata mm. kamtembelea na wakazungumza na katika waliozungumza kuna mambo mengi ya msingi ambayo waliafikiana mm. na moja wapo matokeo yake ndio haya ambayo tumeyashuhudia jana mm -hmm. katika yale ambayo walikuwa wameazungumza kule katika mkutano wao wa, 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 wa chato mm -hmm. lakini mbali ya hivyo mm -hmm. mwanadiplomasia pia namba moja wa Uganda mm -hmm. Yoweri Kaguta Museveni naye alikuja akaonana na mwanadiplomasia namba moja wa Tanzania <laughs> Dr. Huko, huko chato yeah. lengo la vikao vyote hivi ni kujaribu kujenga uhusiano madhubuti mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. mataifa haya ya Tanzania Kenya na Uganda mm -hmm. tunapozungumzia Afrika Mashariki japo mm -hmm. kwa sasa tuko nchi wanachama zipatazo tano Ta kwa maana yeah. ya Tanzania yeah. Kenya Uganda mm -hmm. Rwanda, Burundi pamoja na Sudani ya Kusini. Mm, mm. Lakini 
msingi wa mahusiano ya Afrika Mashariki ulianzia kwa mataifa haya matatu. Kwa tuna, tuna, tuna historia mm. ya, ya muda mrefu ya mahusiano. Baada tu ya mataifa haya kupata uhuru wake mm. miaka ya, ya mwanzoni ya 60 mm. tayari alifungua mahusiano ya kidiplomasi kwa maana kufungua balozi mm. baina ya mataifa lakini wakaenda mbali zaidi e, mwaka 1967 mataifa haya matatu kwa kupitia wanadiplomasia nambari moja wa wakati huo mm. wali Julius Kambarage Nyerere kwa upande wa Tanzania mm. lakini pia kwa upande wa Kenya mm. na kwa upande wa Uganda mzinani. wakati ule alikuwepo mzee Kenyatta mm. baba yake na rais wa sasa yeah. kwa hiyo wakakutana na, na, na obote wa Uganda mm wakaunda kitu kilichoitwa jumuiya ya Afrika Mashariki mm. ambacho mpaka sasa bado kipo japo ndani ya uhai wake wa miaka kumi ya awali mm. kukatokea hali ya sintofahamu kidogo na hasa ilikuwa ni tofauti za kimitazamo na kifikra mm. baina ya, ya mataifa kwa sababu utakumbuka mataifa yetu yalikuwa ndo kwanza yametoka katika mikono ya ukoloni mm. na namna yalivyoachiwa na wakoloni tulijikuta kwa mfano sisi wa Tanzania mm. uh, tulikuwa tumelenga zaidi kwa taifa la kijamaa mm. kwa fikra na mtazamo wetu ulikuwa umelenga katika ujamaa lakini wenzetu kwa mfano wa Kenya mm. wao wakawa fikra na mtazamo wao umelenga katika ubepari mm -hmm. na, na, na dhana hizi mbili za ujamaa na ubepari ni dhana zinazo gana katika kimfumo. Kwa hivyo tukajikuta tu tumeingia katika kutupiana maneno na kusigana sisi kwa sisi kutokana na mitazamo. Kwa hiyo hiyo ikapelekea jumuiya ile ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa imeundwa mwaka 1967 ikakaa katika uhai wa miaka kumi na mwaka 1977 ikawa imevunjika. Lakini mbali ya msuguano wa Kenya na, na, na Tanzania katika fiki fikra tu kwa maana ya dhana hizo za ujamaa na, na, na ubepari mm. kukawa kuna msuguano mwingine baina ya, ya, ya Tanzania na Uganda ambapo mm. wakati huo mm. sasa alikuwa ameingia mamlakani uh, Idi Amin na kukawa kuna utofauti pia wa kifikra na kimitazamo na, na, na viongozi wenzake. Kwa hiyo pamoja na kuvunjika mm. kwa jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka sabina saba. Lakini Tanzania na Kenya kwa mfano mwaka ndio mada tunaoizungumzia leo mm. hawakuchoka. Ilipofika mwaka 1983 mm. wakarejesha mahusiano yao. Na hii hasa ilikuwa inatokana na kwamba kuona kwamba kumbe upo umuhimu kwamba unapotaka kwenda mbali wanasema mm. nenda peke yako lakini mm. unapotaka kwenda mbali zaidi nenda na wenzako inabidi na sisi ndani mm. tuna maingiliano tuna ma, mahusiano na tuna kutegemeana kuliko kwingi kwa hiyo mm. mwaka 83 zile tofauti za, ki, za, za, za kimtazamo na kifika baina ya Kenya na Tanzania zikaondolewa kwa mm. uhusiano ukaanza kurejeshwa na ikafanyika hivyo baadaye kwa Uganda pia baada mm. ya kuondolewa mm. katika vita ya mwaka 78 79 nduli Idi Amin kwa nako kukafunguka tena milango ya mahusiano. Unafikiri tukio la jana la tukio la jana ambalo lilikuwa likioneshwa katika uh, television zetu moja kwa moja la rais Uhuru Kenyatta kumpigia simu Dr. John Paul Magufuli uh, na kuzungumza uh, linatupa picha gani sisi na pamoja hat, na wale wafanyabiashara ambao walikuwa kiangazia pale. Picha kubwa inayotupa ni kwamba viongozi wetu wana ukaribu mkubwa na wana ushirikiano mkubwa mm -hmm. na ni jambo zuri sana ambalo sasa linatufanya na sisi wananchi wa kawaida mm -hmm. kama viongozi wetu wanaweza kuwa na ukaribu wa namna ile mm -hmm. na sisi inatupa nafasi ya kuwa na ndio wito ambao hata rais dr john pombe magufuli ameutoa jana mm -hmm. kwamba watanzania na wakenya pamoja na historia ndefu ya mahusiano tulionayo mm -hmm. lakini kwa wakati tulionao tunapaswa kufungamana zaidi na kushikamana zaidi kwenye lugha ya kidiplomasia tunasema tunapaswa kuwa na utangamano mkubwa zaidi mm -hmm. kwa maana ya kwamba katika sekta mbalimbali sekta za kibiashara sekta za kiulinzi sekta za usafirishaji na mambo mengine kama hayo mm -hmm. kwa kwa sisi wananchi wa kawaida lile ni fuzo kubwa tumepewa kuna ujumbe maalumu kabisa mm -hmm. wa Tanzania tumeupokea mm -hmm. na wa Kenya pia wameupokea mm -hmm. kwa kuona namna ambavyo viongozi wetu walivyo na ukaribu na kushirikiana na kama nilivyotangulia kusema yale tuliyoshuhudia jana ni miongoni mwa yale ambayo yalikuwa yamejadiliwa na viongozi wetu walipokutana kule chato kwamba katika masuala ya ukuzaji wa biashara lakini mm. katika nukta ya, ya maraka walikubaliana mambo kadhaa moja wapo ikiwa ni kwamba kuimarisha zaidi biashara baina mm. ya Tanzania na Kenya na hiyo ilikuwa ni katika kusafisha uh, lile sokomoko ambalo ilikuwa limeanzishwa na baadhi ya, ya, ya moja wapo ya wale wabunge walikuwa wametoa kauli ambazo zilileta kidogo hali ya sintofahamu kwa hiyo wakasema lazima biashara iimarishwe mm -hmm. lakini la pili 
ni kwamba walikuwa wameangalia swala la uhalifu mm. namna ambavyo mataifa haya ya Afrika Mashariki yanaweza yakashirikiana katika kudhibiti vitendo vya kihalifu. Mm. Sasa katika kulifanya hilo mm. kwa vitendo <coughs> ndio ikakumbuka kwamba mm. kuna matukio ya uhalifu ambayo yalitekelezwa Tanzania na imekuwa mm. ni kawaida ya uhalifu kufanya uhalifu katika nchi moja mm. na bila kimbia kwenda kujificha mm. katika nchi nyingine mm. wakiamini kwamba watakuwa na ukwepa mkono wa sheria. Mm. Kwa hivyo viongozi waliafikiana kabisa kwa nia ya dhati Mm. kwamba lazima wafungamane katika swala la ulinzi na <coughs> udhibiti uhalifu. Mm. Kwa hiyo ndio ikapelekea kwamba dhahabu ambazo zilikuwa zimetoroshwa mm. kutoka nchini Tanzania mm. kupitia uwanja wa ndege wa Mwanza, mm. baadaye zikaenda uwanja wa ndege wa Kilimanjaro Kia na baadaye zikatoroka kuelekea Kenya uwanja wa Nairobi ili zielekee nchini Dubai. Pale Nairobi zikakamatwa. Mm. Na fedha ambazo zilikuwa zimeibiwa na majambazi ambao walivamia benki ya NMB kule Moshi Kilimanjaro na wale majambazi baada ya kuiba zile pesa wakatoroka kukuvuka mpaka wakaingia Kenya nao mm. wakakamatwa kule Kenya mm. ndio wakaafikiana katika kuonyesha kwamba kuna ushirikiano katika masuala ya kiusalama mm, kiusalama kwa wahalifu wale ambao walitenda uhalifu Tanzania mm. alafu wakataka kujaribu kutumia mipaka ya Kenya ama ardhi ya Kenya kama kificho ama njia ya kupitisha hizo mm. mali ambazo wameziiba katika njia ya uhalifu mm. basi Kenya wakawadhibiti na sasa wakachukua vile vidhibiti wakavirejesha kwa Tanzania kwa sababu mm. tayari kuna kesi kule jijini Mwanza inaendelea mm. kwa ajili ya utoroshaji mm. wa zile dhahabu na kuna kesi inaendelea katika mahakama kule Moshi kwa ajili ya wizi wa fedha uliofanyika katika mm. uh, uh, benki ya NMB kwa hivyo sasa vidhibiti vimerejea na vimekabidhiwa uh, kwa, 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 kwa DPP wa Tanzania kwa maana ya kwamba sasa vitakwenda mahakamani na kesi mm. zile zina kwa unaweza ukaona ni namna gani ambavyo mataifa haya sasa yameamua kwa dhati kushirikiana katika eneo la usalama sawa hiyo ni hatua moja na sasa tuangazie eh, mshikamano huu ambao una, 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 unaweza ukafikia katika jumuiya yetu Afrika Mashariki unajua tuko katika jumuiya Afrika Mashariki tena bila shaka huu muungano ambao ume, ume, umefanyika na umeonekana mkubwa sana kwa ukichukua kasi kubwa sana kwa Kenya kwa Uganda sasa tu unatupeleka una, una wapi katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki? Unajua bado tuna matatizo katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Ni, ni kweli mm. unajua penye wengi huwa pana mengi Isa. na wakati mwingine binadamu sisi hapakosekani kusuguana hapa na pale. Mm. Matatizo mengine ambayo tunayozungumza tunasema kuna matatizo ambayo huwa yanasababishwa na sheria kwa sababu mm. haya ni mataifa na kila taifa lina, lina uhuru wake. Mm -hmm. Kwa hiyo inaweza likatunga sheria zake kuhusiana na namna gani ambavyo linaweza linda na kuhifadhi maslahi yake. Mm -hmm. Sasa katika kufanya hivyo ndo wakati mwingine unakuta kwa mfano tunapozungumzia masuala ya kibiashara mm -hmm. baina ya Tanzania, Kenya, Uganda na wanachama wengine wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Unaweza kukuta kwamba sheria zilizopo Tanzania zikawa zina utofauti kidogo na za Kenya, zina utofauti kidogo na za Uganda, zina utofauti na za Rwanda, Burundi. Sasa mm -hmm. ikawa inapelekea kuwapa ugumu kidogo wa ufanyaji wa biashara, wafanya biashara. Mm -hmm. Kwa sasa moja ya juhudi ambayo imefanywa na jumuiya ya Afrika Mashariki mm -hmm ni kuazimia kuwepo kwa vituo vya pamoja vya forodha. Ndio maana unaweza kuona kwamba katika mipaka yetu sasa hivi mm. kuna vituo vya forodha vya pamoja ambavyo vimefunguliwa. Mm -hmm. Lengo na madhumuni ni kuweza kurahisisha ule ule utangamano wenyewe wa watu katika maana ya mahusiano lakini pia hata wale wanaofanya shughuli za kibiashara waweze kwenda sehemu moja hapo hapo akakaguliwa na upande wa Tanzania katika jengo moja na upande wa, wa, wa Kenya katika jengo moja badala ile kwamba utafanya ukaguzi katika nchi fulani kwa sheria fulani mm. alafu utavuka uende nchi fulani ukakaguliwa kwa sheria zingine sasa kuepusha hayo yote ndio maana kukaa kuna hizo one stop center mm. katika mipaka kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa pamoja tunajua hiyo iko upande wa Rwanda tunajua mm. iko upande wa, wa Tanzania na Kenya kwa hayo yanafanyika katika kutuimarisha zaidi ili kuifanya jumuiya hii ya Afrika Mashariki iweze kusonga mbele lakini mbali ya hivyo kuna mpango ambao sasa hivi upo mm. wa ambao nadhani mm. mwaka mwaka kesho 2020 katika swala la kimiundombinu kwa mfano kuna barabara ambayo inatazamiwa kujengwa kutoka Bagamoyo afu ikaunga ikavuka mpaka mpaka ikaunga Malindi kule Kenya. Mm -hmm. Hii itakuwa ni barabara kubwa ambayo itakuwa inasaidia eh, muunganiko wa watu na, na, na biashara mm -hmm. Bagamoyo na, na kuunganisha kwenda Malindi ni karibu zaidi kuliko hii njia ya sasa ambayo mm -hmm. inatumika kupitia yeah. Yeah. kupitia chalinze. Mm -hmm. Kwa hiyo maana watu wata, wata, watapata urahisi zaidi wa kuweza kufanya. Lakini tunafahamu kuna bomba la mafuta bomba la, 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 la Uganda pakati za ingia Tanzania mm -hmm. ni mpaka Tanga. Mm -hmm. Kwa ni, ni miongoni mwa, mwa, mwa viashiria vya wazi kuonyesha kwamba jumuiya hii imezidi kujizatiti sana kipindi hiki 
na hasa kwa viongozi tulionao wanatuongoza katika kuhakikisha kwamba wanaimarisha haya mahusiano katika nyanja mbali mbali za, za kiuchumi za kibiashara mm. na, na, na mambo mengine kama hayo na jambo lingine la kufurahisha la bata, ni, 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 niligusie wakati tukiendelea na haya katika miongoni mwa yale waliokubaliana rais Magufuli na rais Kenyatta kule mm. kule, 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 kule chato, chato. Yeah mbali ya hilo la, la, la sehemu ya uhalifu mm, na biashara lakini usala. pia kuna swala la, 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 la nishati ya gesi mm -hmm. nchi ya Kenya kwa miaka mingi imekuwa ikitumia pesa nyingi kununua gesi kutoka mataifa mbalimbali ya nje mm -hmm. ya Afrika Mashariki mm -hmm. lakini Tanzania tulibarikiwa huko Mtwara mm -hmm. kuwa na hifadhi ya gesi ya, ya, ya cubic meter trillion na trillion za gesi yeah. na gesi ile tayari tulishatengenezea miundo mbinu ya bomba kutoka mm -hmm. Mtwara mpaka Dar es Salaam mm -hmm. kwa hiyo maana Kenya sasa wamekubaliana kwamba miongoni mwa mambo ambayo rais Kenyatta na, na, na rais Dr. John Pombe Magufuli waliafikiana ni kuweza Kenya ku, badala ya kununua kutoka nje ya Afrika Mashariki inunue gesi kutoka Tanzania. Mm -hmm. Sasa unaweza kuona namna gani tunaimarika na kwenda pamoja. Naona jana eh, imetangazwa kwamba sasa mahindi eh, tutaanza kuuza Kenya. Eh, baada ya Kenya palikuwa na shida hapa wakati fulani lakini na Kenya wakaanza kununua mahindi nchi nyingine. Lakini jana imetangazwa basi tutaanza kuuza mahindi Kenya na maana wafanyabiashara wa mahindi waanze kujiandaa ni katika kweli. mpango huo ni kweli na sababu kubwa kabisa mm. ambayo imefanya Kenya ichukue hatua kama hizo kwa mm. maksudi mm. ni kwamba viongozi wameona na hata jana rais Dr. John Pombe Magufuli amezungumza kwamba ukiangalia katika masuala ya kibiashara kitakwimu mm. makampuni ya Kenya zaidi ya 560 mm. yamewekeza na yanaendesha biashara zake nchini Tanzania sawa so. Unaona karibu tulionao mm. ingawa yako makampuni takriban 24 ya kitanzania ambayo yamewekeza na inaendesha biashara zake nchini Kenya. Mm. Unaweza kuona kama mzani haujabala. Haujabala si. <laughs> kwamba wenzetu wa, yeah. wako wa zaidi sisi tuko wachache kwa. Ingawa hiyo sio tatizo na ndio maana sasa Rais Magufuli jana akasema wa Tanzania na sisi hii tuitumie kama nafasi ya kuamka, tuchangamke kama wanavyochangamka mm. wenzetu. Mm. Makampuni makubwa ya kati na hata madogo madogo yanaweza yakaenda kwa sababu fursa zipo na milango iko wazi. Kwa ni kiasi ni kwa sisi kujiongeza. Yeah. Sasa nilibona unaona kwamba neema kwa wakulima wa mahindi. Yeah kwamba sasa wanafunguliwa milango wanaweza kuona na jana rais kasema wanaweza kununua jaketi lakini wanaweza kununua kwa wafanyabiashara wa kawaida mm. kwa kama wako wa Tanzania ambao wanaweza wakajiza titi katika eneo hilo sio tu kusubiri wa Kenya waje wauze kwa sababu fursa ya kuuza ipo wanaweza wakajipanga wakaenda wakafanya wakauza bidhaa zao mm. katika nchi ya Kenya na ikaongeza kile kipato cha 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 cha, 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 cha kibiashara ambacho ongeza mm. kukipata kwa hiyo ni jambo jema sana ambalo kiukweli viongozi wetu wamelifanya na linaonyesha kabisa kwamba kuna mwelekeo mzuri wa muungano thabiti katika masuala kama haya kwa kishikwa kwamba yananufaisha pande zote. Na ndio jambo ambalo lilikuwa linatakiwa muda wote huo. Na kushukuru sana Said Msonga kwa ushirikiano nami asubuhi hii. Na hasa tukiangazia ushirikiano huu mkubwa ambao uko hivi sasa kati ya nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki. E, tumeshuhudia Kenya, tumeshuhudia uh, Uganda, uh, hali kadhalika Rwanda. Huu ni mshikamano mkubwa sana ambao nchi zetu hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki unapaswa kwa nao tuwapongeze sana na tukituishia hapo kwa siku ya leo na nimruhusu mwenzangu eh, Saidi Msonga huyu kuendelea na majukumu yake nami hapa nitimishe nimpishe mwenzangu atakuja kwa ajili ya burudani siku hii haizi kapita hivi hivi lazima tukuache basi na burudani huko eh, ukianza siku yako eh, ukiwa na sura pamoja na moyo wa furaha mimi ni Jamal Shimu nilikuwa na kuleta matangazo ya tangu saa 12 asubuhi mpaka hivi sasa. Asante sana kwa kwa nami. Hivi sasa burudani inakujia.